കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പലരും അത് ചോദിച്ചു അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം അത് നമുക്കൊരു സ്കില്ല് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് സ്കില്ല് ആ സ്കില്ല് ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെള്ളം ഒഴുകുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകയുള്ളൂ തിരിച്ച് ഒഴുകില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം മോട്ടർ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പമ്പ് അടിച്ചിട്ട് മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ടാങ്കിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മളൊരു പൈപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മേളിലേക്ക് വരില്ല തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പൈപ്പുകളിലേക്ക് വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഓർമ്മ വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഇതാണ് നമ്മൾ ടെറസിൽ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവണം ആ പൈപ്പ് നമ്മൾ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിരപ്പുണ്ടല്ലോ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കണം എൻ്റെ താഴെയാണ് എങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകി വരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് കുറച്ച് താഴെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് വെള്ളം വരില്ല ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ശരിയായി നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെറസിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവണം അത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് വീഴത്തക്ക ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു രീതി നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒറ്റ നിരപ്പിന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ടെറസിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ടെറസിൽ തന്നെ അല്ല താഴെ നോക്കാം താഴെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പോൾ ടെറസിൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും ചിലത് നിര നിര ഓരോ എൻ്റെ ഞാൻ രണ്ട് നിരകളിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാല് നിരകളുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെള്ളം ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് സക്സസ് ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫെയിലായി പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു ചെറിയ സ്കില്ല് ഉണ്ടാവും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എല്ലാ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമാക്കി ഇടണം ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതൊരു സക്സസ്ഫുള്ളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇതിവിടെ പൈപ്പ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് വശത്തേക്കും പോകണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശം താന്ന് കിടന്നാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ വെള്ളം പോവുകയുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ടീ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നേരെ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് വശത്തേക്കും വെള്ളം ഒഴുകി പോവുകയുള്ളൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് അമ്പ അമ്പത് നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കിറ്റുകളുണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വാങ്ങിക്കേണ്ട അത് നഷ്ടമാണ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഈ നൂറ് ചെടികളെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ കിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പൈപ്പാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു പതിനാറ് എം എം ആണ് പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും പതിനാറ് എം എം ആണ് പതിനാറ് എം എം ആണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഇതാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഇതാണ് മെയിൻ ഫീഡർ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇത് ഒരുപാട് വളച്ച് വെക്കരുത് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതുപോലെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടടത്ത് ഇത് ഞാൻ ചിലത് പൊക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലത് കാത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇതാണ് വെള്ളം ഒഴുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അന്നും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കിറ്റിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഫീഡർ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ചെടികൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫുൾ കേബിളായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിനും ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവരതിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മീറ്ററോ അങ്ങനെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻ ഫീഡറാണിത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എത്ര അകലം വേണം അത് നോക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ തുമ്പ് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടിരിക്കണം ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യരുത് നേരെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് സബ് പൈപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡി ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ ഈ കിറ്റിലെ ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ എണ്ണോ ആയിരിക്കും അവർ തരിക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ നമുക്കിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് മറ്റേ സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വെള്ളം ഇത് വഴി ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റി ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് എൻഡ് ക്യാപ്പ് വരുന്ന അടുത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ടി ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് വശങ്ങളിലേക്ക് പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വശവും ഓപ്പൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ആവശ്യം വരികയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവർ മൂന്ന് നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് തരും ചില ചിലരുടെ സെറ്റപ്പ് ഇതിന് ടീ ആവശ്യമായി വരും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടീ ആയി ആവശ്യം വരും ടീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടീൻ്റെ ഉപയോഗം ഇതാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വിടണം എങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത് ടീ ഒരു അടുത്ത പാർട്ട് പാർട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് കണക്ടർ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിൽ ആണ് ഹോളുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിലൊക്കെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത് ഇതും നമ്മുടെ കിറ്റിലുണ്ടാവും അതും ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം കാണും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലത് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും ചിലത് ചിലപ്പോൾ അധികം വരും ഇത് നമ്മൾ പതിനാറ് എം എം ആണ് അത് ആ പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ പൈപ്പിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടീയും എൻ്റെ ക്യാപ്പും ഇതെല്ലാം പതിനാറ് എം എമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എൽബോ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് വിടാനായിട്ടാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് ഒരു നിരയിൽ നിന്ന് അടുത്ത നിരയിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ എൽബോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനാറ് എം എം എന്ന് പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇത് ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടണം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് എൽബോ കൊണ്ട് എൽബോ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മുടെ നിങ്ങളത് ഫുൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഒറ്റ നിര മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എൽബോയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അതേസമയം രണ്ട് നിര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഡമ്മികളാണ് ഈ ഡമ്മികൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോളിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് വേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക അതുവഴി വെള്ളം വെളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡമ്മികൾ ഡമ്മീസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ കുറേ എണ്ണം ഇട്ട് തന്നിരിക്കും പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഒക്കെ അവർ ഇട്ട് തരും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോള് നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ അത് അടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അടയ്ക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ ഹോൾസ് നമുക്ക് ഇത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡമ്മീസ് ഇത് ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കയറ്റി ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കൊരു നൂറ് എണ്ണത്തിൻ്റെ കിറ്റാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മൾ പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ പൈപ്പിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കയറ്റുന്നു മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ സബ് പൈപ്പ് കയറ്റുന്നു ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഒരു സൈഡ് മെയിൻ നമ്മുടെ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പിലേക്ക് കയറ്റുന്നു ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നൂറെണ്ണം ആണെങ്കിൽ നൂറ് പീസ് കാണും നമ്മുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ എമിറ്റർ വഴിയാണ് വെള്ളം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കയറി അഴുക്കൊക്കെ കയറി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാപ്പാണ് ഇത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഊരി കാണിക്കാം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് ഓക്കെ ഇത് എമിറ്റർ ഇതും നൂറെണ്ണം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണമാണോ നമ്മുടെ എത്രൻ്റെ കിറ്റാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ ആണ് ഇത് നൂറെണ്ണം ആയിട്ട് അവർ തരും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുറുക്കി അടച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പോഴ്സ് കുറച്ച് കുറയും ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴും കുറച്ച് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ വരും ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ ആ ഇത് എമിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് നമ്മുടെ ആ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പിന്ന് ഈ ഭാഗം വേണം നമ്മൾ മെയിൻ പൈപ്പിൽ ഹോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറിയിരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ചിലപ്പം ഇവിടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇൻ കേസ് ലീക്കേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പശയുണ്ട് ഫെവി കിക്ക് അല്ല ഫെവി ബോണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് നമുക്കത് ലീക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറു നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരില്ല ഇനി ചില കേസിൽ ലീക്ക് വരാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടി വെള്ളം വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ്റെ പ്രധാന പരിപാടി കണ്ടില്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഈ എമിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സം ടൈപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ കിറ്റുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ലോഫ്ലൈനിൽ ലോക്കൽ ചില ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നമുക്ക് വേണ്ട ചില ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് പോലെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അറ്റത്ത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുത്തി നിർത്തുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊക്കി നിർത്താം ഒരാരോ പോലെ ഇരിക്കും എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല ഞാനത് കിറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചല്ല ഞാൻ അല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തുടക്കത്തിൽ ചില പിഴവുകൾ വരും പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് വെള്ളം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടാങ്ക് വെള്ളം അടിച്ചിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തുള്ളി തുള്ളികളായിട്ട് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ചെടികൾ ഒക്കെ വാടിപ്പോവുക എന്നുള്ള പേടി അതുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ
പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജലസേചനം ബുദ്ധിമുട്ടായി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാര